நிறைய பேர் யூடியூப்ல உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ கேட்கிறீங்க அதுக்கு கமெண்ட்ல என்னால முடிஞ்ச லெவல்ல நான் ஆன்சர் பண்ணிடுவேன் பட் முடியாததை நான் என்ன பண்ணுவேன் வீடியோ பண்ணா அதுக்கு நல்லா இருக்கும்னு யோசிச்சு அதுக்கு வீடியோ பண்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட கொஸ்டினுக்கான ஒரு ஆன்சரை நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ரீசெண்ட்லி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க கான்செப்ட் கூடயே இந்த கொஸ்டினும் வந்திருக்கிறதுனால கட்டாயமா இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாப்பீங்கன்னு நம்புறேன் நான் உங்ககிட்ட கேட்டாலும் சரி கேட்கலனாலும் சரி நீங்க இந்த வீடியோஸ் லைக் பண்ணுவீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆபீஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இது ஒரு சாம்பிள் டேட்டா இந்த டேட்டாவை எனக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கொடுத்துட்டு இந்த நம்பர் எல்லாமே சம் ஆகல பிரபாகர் அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் நம்பர் தான் இருக்குது அவருக்கு சம் ஆகல இது எப்படி வந்து சால்வ் பண்றது அப்படின்றது நிறைய மெத்தட்ல நீங்க பார்க்கலாம் நிறைய மெத்தட்ல நீங்க பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இதே டேட்டாவை எப்படிலாம் நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும்ன்ற அந்த கிளாரிட்டியை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது கட்டாயமாக இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்குமே டிஃப்ரெண்டான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஸ்டேஜ் ஒன் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸ்டேஜ் ஒன்றில் பேசிக்கி இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் ஒரு கார்னரில் தெரியுது இல்லையா இந்த மாதிரி வந்தால் இந்த டேட்டாவில் எரர் இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இல்லைனா இதோட டேட்டா டைப்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு பார்க்க நம்பர் மாதிரி இருக்கு பட் இந்த டேட்டா டைப்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்போ டைப்பை மாற்றணும்னா நம்பரா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் அது ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கலாம் ஓகே பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் நார்மலாக செலக்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு கார்னர்ல ஒரு இது நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இதுவே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கைடன்ஸ் கொடுக்கும் நம்பர் ஸ்டோர் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்டா வந்து நம்பர் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு டேட்டா டைப்பே டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கு நம்பருக்கு பதிலா டெக்ஸ்ட் வந்திருக்கு அப்போ கன்வெர்ட் டு நம்பர் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஓகே கன்வெர்ட் டு நம்பர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது கன்வெர்ட் ஆகிடும் இக்னோர் பண்ணீங்கன்னா இது எரர் அடிக்காம இந்த மாதிரி கிரீன் கலர்ல வராம நார்மல் ஆகிடும் இப்ப நம்ம கன்வெர்ட் டு நம்பர் கொடுப்போம் இப்படி கொடுத்த உடனே எரர்ல இருந்து இது நம்பரா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இது உங்களுக்கு சம் ஆகும் இப்ப நான் அண்டு பண்ணிடுறேன் இது உங்களுக்கு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இப்ப அண்டு பண்ணிட்டேன் இப்போ இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு இந்த மாதிரி எரரோட வச்சுக்கிட்டு இதை சம் பண்ண ட்ரை பண்றாரு ஓகேங்களா சம் போட்டிருக்காரு சம் போட்டு இதை வந்துட்டு என்டர் பண்ணும்போது ஜீரோ வந்திருக்கு இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப நாள் அவர் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காரு எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டிருந்தாரு நான் டேட்டா வாங்க பார்த்தேன் பார்த்த உடனே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஓகே அவருக்கு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லுவோம் நான் இப்போ அவருக்கு என்ன சொன்னோம் அதே தான் உங்களுக்கும் சொல்ல போறேன் இந்த மாதிரி நிறைய வரும்போது நிறைய வரும்போது நீங்க இப்படி மாதிரி செலக்ட் பண்ணி இதை இக்னோர் பண்ணி நம்பரா கன்வெர்ட் பண்றதும் கஷ்டமா இருக்கும் நிறைய வரும்போது ஓகே அப்போ எப்படி பண்ணா குயிக்கா பண்ண முடியும்ன்றது இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுவேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்ற அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆன அப்ரோச் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க சம் போட்டு பார்ப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் சம் ஆகல அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகல இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல செகண்ட் ஸ்டேஜ் போயிடுறேன் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இந்த மாதிரி டேட்டா என்ன பண்ணுவாங்க மல்டிப்ளை வித் ஒன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல நான் ஒன்னு கீப் பண்ணிட்டு அந்த ஒன்னை காப்பி பண்றேன் ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணி பே ஸ்பெஷல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அதுல பே ஸ்பெஷல் போயிடுங்க அதுல மல்டிப்ளை நான் காப்பி பண்ண வேல்யூவை இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்றேன் இப்ப நான் ஓகே பண்றேன் என்ன ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா நம்பரும் ஒன்னால மல்டிப்ளை ஆனதுனால நம்பரா மாறிடுச்சு ஸோ ஸ்டெக்ஸ்ட கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நம்பரா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நீங்க இந்த மெத்தடும் யூஸ் பண்ணலாம் நார்மலா நீங்க செலக்ட் பண்ணி பண்ணும்போது இக்னோர் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நீங்க ஸ்மார்ட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி பண்ணுவீங்க இல்லையா அது ஒரு நல்ல மெத்தட் ஓகே அப்படி பண்ணல உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னும் போது நீங்க இதையும் ட்ரை பண்ணலாம் பட் இது ரொம்ப ஆக்வர்டா தான் இருக்கும் ரைட் பட் இதெல்லாம் பண்ணி சால்வ் பண்ண முடியும்ன்ற அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு வரும் ஓகே இது ஒரு மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் நம்ம என்ன பண்ணோம்
அந்த மாதிரி எப்படி பண்றதுன்றதையும் சும்மா ப்ராக்டிஸ்க்கு பார்த்துருவோம் இப்படி பண்ணா வரும்ன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வரணும் ஓகே இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் பக்கத்தில் இது மாதிரி நான் ஒரு டேட்டா காலம் ஒன்று ஆட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு அந்த நம்பரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மல்டிபிளை ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த நம்பர் இங்கே இது மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிடும் செக் பண்ணி பார்த்துருவோமா இந்த இடத்துல சம் போடுறேன் இது சம் ஆகலை ஜீரோன்னு அவுட் புட் வந்திருக்கு பட் இதே அவுட் புட் நான் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக பேஸ் பண்ணி இங்கேயும் பேஸ் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல சம் ஆகிருக்கு ஏன்னா இது வந்து நம்பரா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு எப்படி ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஒன்னால மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லித்தர அப்படின்றத லாஸ்ட்ல நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெட்டரா வரும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாமே நீங்க பொறுமையா பாருங்க அப்பதான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அவுட் புட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாருங்களா எல்லா அவுட் புட்டும் அழகா வருது ஏன் அப்படின்னா நான் ஒன்னால மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன் ஓகே இப்போ த்ரீ ஸ்டேஜஸ் முடிச்சிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இக்னோர் பண்ணா வரும் அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல மல்டிப்ளை பண்ணா வரும் பே ஸ்பெஷல் மூலமா மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல நீங்க மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு நார்மலா பண்ற மாதிரியே பண்ணிருக்கீங்க ஸோ த்ரீ ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம இதை பண்ண முடியும் போர்த் ஸ்டேஜ் நம்ம போயிடலாம் போர்த் ஸ்டேஜ்ல ஒருவேளை உங்களுக்கு டேட்டா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க ஜஸ்ட் எஃப் டு கொடுத்து என்டர் பண்ணாலே அந்த டேட்டா வந்து ரியலான ஒரு நம்பருக்கு மாற ட்ரை பண்ணணும் இது எல்லாமே கன்ஃபார்மா ஆகும் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் சொல்ல முடியாது பட் பாருங்களேன் இதுல ஆகுது நிறைய அவுட் நானும் இதே மாதிரி பண்ணி பார்த்திருக்கேன் இவருக்கும் இவரு டேட்டாவிலையும் இதே மாதிரி பண்ணும்போது ஒர்க் அவுட் ஆகுது எஃப் டு கொடுத்து என்டர் பண்ணோம்னா இந்த ஹரர் சிம்பிள் போயிடுது அது டேட்டா வந்து ரியலான டேட்டாக்கு எடுத்துக்குது டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல இருந்து நம்பர் ஃபார்மேட்டுக்கு ரியலாகவே மாறிடுது நான் ஃபார்மேட்டை பத்தி பேசும்போது நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிட வேண்டாம் நம்பர் ஃபார்மேட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை பத்தி நான் சொல்லல டைப்பே டெக்ஸ்ட்ன்ற டைப்ல இருக்கு ஏன்னா அது காப்பி ஆனதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து காப்பி ஆகும் போதே டேட்டா டைப்பே டெக்ஸ்ட்ன்ற மாதிரி இருந்திருக்கு அதே டைப்ல இங்கேயும் இருக்கு இதை கன்வெர்ட் பண்ணும் போது டேட்டா டைப்ல இருந்து ரியலான நம்பருடைய டைப்புக்கு மாறுது நான் எஃப்டி எஃப்டி கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொரு விதம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் சம் ஃபார்முலா போட்டேன் அப்படின்னா கட்டாயமா ஒர்க் ஆகும் ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதையும் நான் வந்து எஃப்டி கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும் பட் இது ரொம்ப டைம் ஆகும் இல்லையா ஓகே ரொம்ப குட்டியா ஒரு ரெண்டு மூணு டேட்டா மட்டும் இருக்கு ரெண்டு மூணு செல்லு மட்டும் இருக்கு அதுல மட்டும் நான் வந்து பண்ணணும்னே ரொம்ப நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் எஃப்டி கொடுத்து என்டர் பண்ணாலே அதோடைய டைப் மாறிடும் தென் இது கால்குலேட் ஆகிறதுக்கான ஒரு ஸ்டெபிலிட்டிக்கு வந்துடும் ஓகே எஸ் இது ஒரு மெத்தட் இது எல்லாமே சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் பட் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டிப்ஸ் நான் ஃபீல் பண்ணேன் இந்த டேட்டாவை பார்க்கும்போது இது எல்லாமே அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கும் சொல்றேன் கட்டாயம் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்பர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் ஸ்டேஜ் நம்பர் ஃபைவ் ஸ்டேஜ் நம்பர் ஃபைவ்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியுமா அப்படின்றதையும் யோசிச்சேன் ஓகே இது சம் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும்னா டேட்டா நம்பர் டெக்ஸ்ட்ன்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்டான கான்செப்டை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோன்றதுனால இதையும் உங்களுக்கு சொன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி டேட்டா இருக்கு இந்த மாதிரி டேட்டாவை நீங்க இக்னோர் பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்ணல இக்னோர் பண்ணி நிறைய இருக்கும்போது இக்னோர் எல்லாம் பண்ணணும்னு தோணாது கால்குலேஷன் போட்டு அவுட் புட் வராதா அப்படின்னு தான் யோசிப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த சம் ப்ராடக்ட் ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும் சம் ப்ராடக்ட் ஃபார்முலா டைரக்டாவே போடலாம் கன்வெர்ட் எதுவுமே நீங்க பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி டேட்டா வரும்போது மட்டும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க ரியல் டைம் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா எனக்கு சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருந்தா பாக்கலாம் ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா சம் ப்ராடக்ட் நம்ம ஓபன் பண்ணுவோம் நம்ம யூஸ்வலா போடுற மாதிரி பேட்டர்ன்லயே போடுவோம் அந்த பேட்டர்ன்ல நீங்க டபுள் ஹைஃபன் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ரைட் டபுள் ஹைஃபன் போட்டுட்டு திருப்பி ஒரு ஓபன் பிராக்கெட் பண்ணி இதை ஃபுல்லாவே செலக்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் என்டர் இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எல்லாத்தையுமே இந்த டபுள் ஹைஃபன் அப்படின்னு போடுறோம் இல்லையா இது ரெண்டு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ற கான்செப்
அதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஷனை நம்ம என்ன பார்த்தோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறது அதை யூஸ் பண்ணலை அகைன் பே ஸ்பெஷல் மூலமாக மல்டிப்ளை பண்ணுறது அதையும் யூஸ் பண்ணலை இக்னோர் பண்ணுற ஆப்ஷனையும் யூஸ் பண்ணலை புதுசாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸ்டேஜ் ஃபைவ்ல சம் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி அக்கரன்ஸில் நீங்கள் எதுவுமே யோசிக்காம டேரக்டாக சம் ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகுதுன்றத மைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோம் ஸோ நம்ம இப்போ கற்றுக்கிட்டு இருக்க சம் ப்ராடக்ட் ஃபங்க்ஷனை இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் இதே மாதிரி சினாரியோட சம் ப்ராடக்ட் யூஸ் ஆகுதுன்றத மைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க சம் ப்ராடக்ட் டபுள் ஹைஃபன் போடுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்றதுனால அதையும் நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க அதுவும் உங்களுக்கு இங்கே யூஸ் ஆகுது அடுத்த கான்செப்டையும் பார்த்துருவோம் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் ஸ்டேஜ் சிக்ஸில் இதுலேயும் சம் ப்ராடக்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சம் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணால் ஒர்க் ஆகுதுன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு இல்லையா சம் ப்ராடக்டை டபுள் ஹைஃபன் போட்டு யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா இந்த இடத்துல இன்ட்டு ஒன்று போட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டில் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு டெக்ஸ்ட் நம்பராக மாறிச்சோ எப்படி நம்ம சம் ப்ராடக்ட் ஃபங்க ஃபங்க்ஷனில் ஃபால்ஸு ட்ரூன்ற அந்த ஜீரோ ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ ஒன்றாக மாறிச்சோ அதே கான்செப்டில் இந்த இடத்துல இந்த டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு நம்பராக மாறப்போகுது இன்ட்டு ஒன்று போடும்போது இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜில் நம்ம பார்த்தோம்ல மல்டிப்ளை ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அது ரிலேட் பண்ண முடியும் உங்களால் மல்டிப்ளை ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு நம்பர் டெக்ஸ்டாக மாறுது இந்த இடத்துல ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்ம சம் ப்ராடக்ட்டுக்கு கொண்டு போங்க சம் ப்ராடக்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபால்ஸ் ட்ரூன்ற அந்த கான்செப்டில் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா ஜீரோ ட்ரூனா ஒன் அப்படின்னா மாறுது இல்லையா அதுக்கப்புறம் கால்குலேஷன் நடக்குது இல்லையா அதே கான்செப்டில் இந்த இடத்துல உள்ள எல்லா அவுட்புட்டையுமே நம்ம நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் யூசிங் சம் ப்ராடக்ட் அவுட்புட்டும் உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் பாருங்கள் சம் ப்ராடக்டில் எப்படி டபுள் ஹைஃபன் போடாமல் ஒன்றை வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கான்செப்டை பார்க்கும்போது இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ப்ராடக்ட் தான் நான் போட போகிறேன் டபுள் ஹைஃபன் நான் போடலை அதுக்கு பதிலாக ஒரு ப்ராக்கெட் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இன்ட்டு ஒன்று அகைன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஸோ இதில் வர்ற அந்த அரேவை இந்த அறிவை இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இந்த அறிவை ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணி என்டர் பண்ணோன்னா அவுட்புட் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துருக்கு நல்லா கவனிங்க நார்மலாக இதை வந்து இப்படி செலக்ட் பண்ணி நம்ம எஃப் நைன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்பர் எல்லாமே டபுள் ஹைஃபனில் தட் இஸ் டபுள் கோட்டில் டிஃபைன் ஆகிருக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நார்மலாக இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே இந்த நம்பர் எல்லாமே வந்துருக்கு இங்கே பாருங்க டுவெண்ட்டி செவன் வந்திருக்கா எல்லாமே வந்திருக்கு பட் டபுள் டபுள் கோட்டில் வந்திருக்கு அதாவது டெக்ஸ்டாக இருக்குது டெக்ஸ்டில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டபுள் கோட் போடுவோம் இல்லையா அந்த கான்செப்டில் அங்கே இருக்குது இப்போ எஸ்கேப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி எஃப் டு கொடுத்து இங்கேருந்து அந்த ஒன்னையும் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணி எஃப் நைனை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டபுள் கோட் எல்லாமே என்ன ஆகிடுச்சு போயிட்டு ரியல் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியுது அப்போ ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணும்போது நம்பர் எல்லாமே தட் இஸ் டெக்ஸ்ட் எல்லாமே நம்பராக மாற ட்ரை பண்ணுது ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இந்த இதில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஒன் அப்படின்ற அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்றதும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வரும் சம் ப்ராடக்டில் அந்த டபுள் ஹைஃபன் போடுறதையும் ரிலேட் பண்ண முடியும் சம் ப்ராடக்டை வந்து ஒன் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் மூலமாகவும் எப்படி இந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கோன்றதும் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே சின்ன ஒரு கான்செப்ட் தான் ஓகேவா அதை மல்டிப்புள் டைமென்ஷனில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் கடமை பண்ணிட்டேன் நம்புகிறேன் இன்னொரு லாஸ்ட் ஸ்டேஜையும் பார்த்துருங்க ஓகே அப்போ உங்களுக்கு இதோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சூப்பராக இருக்கும் எதுக்காக நான் சம் ப்ராடக்டை இதுக்கு யூஸ் பண்ணுன்றதும் உங்களுக்கு புரியும் எஸ்கேப் பண்ணிடுறேன் நம்ம இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போயிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரியலான ஒரு பெனிஃபிட்டே ஓகேவா இவ்வளோ பெரிய டேட்டா இருக்கும் உங்ககிட்ட இது வந்து உங்களுக்கு ஒரே லைனில் இருக்குன்றதுனால நீங்கள் மொத்தமாக இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணி இக்னோர் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பிட் பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸாக அங்கங்கே குட்டி குட்டி டேட்டா இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி இக்னோர் பண்ணுறதும் கஷ்டமாக இருக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணி அவுட் புட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய ஒர்க் இருக்கும் ரைட்டாக ஈவன் பே ஸ்பெஷல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் சம் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ப்ராடக்ட் சாரி சம் ப்ராடக்ட் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் அவுட்புட் ரொம்ப அழகாக வரும் அதில் மேலே
உங்களுக்கு டைம் அதில் இருந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் சம் அறிவும் பார்த்துருவோம் இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் சம் அப்படின்ற கான்செப்டை அப்ளை பண்ணும்போது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதும் புரிஞ்சுருக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணுறது பேஸ் ஸ்பெஷல் யூஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஓகே அதுக்கப்புறம் எஃப் டூ யூஸ் பண்ணி ஒரு வேலை சின்ன டேடாக வருது எஃப் டூ யூஸ் பண்ணி என்டர் என்ட்ரு பண்ணோம்னா ஒர்க் ஆகுதுன்றதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அதுக்கப்புறம் சம் ப்ராடக்டில் நம்ம டபுள் ஹைஃபன் பண்ணுற மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அகைன் சம் ப்ராடக்டில் இன்ட்டு ஒன்றுன்ற கான்செப்ட் புதுசாக இன்னைக்கு தான் பார்த்துருக்கோம் அதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணி உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன் டிஃப்ரெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் கட்டாயம் இதே மாதிரி நிறைய எஃபெக்டிவான வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்லையும் பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி நல்ல கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுங்க உங்கள் கமெண்ட்டை பார்த்து மற்றவங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு அந்த கமெண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீட